हाई भिवर्स दिस इज योर एडुकेटर मोनालिसा एंड वेलकाम बैक टू दिस चैनल तो आज के नेक्स्ट पार्टा जो पढ़े नब ये टोन्टी फाइव का सिलेक्टेड क्वेश्चन ने जगू तुम्हारे विभिन्न एक्सामेशने हेल्प कर मेनलि फर डब्ल्यू बी सी एस एंड अदार एक्सामेशन चलो फार्स्ट जो क्वेश्चन रही है जेटा हे वार्क एंड डोमेस्टिक डैस मेड कजल शर्ट टेम्पार्ड मैं शर्ट टेम्पार्ड मैं खिटखिटे जावा तो वार्क और डोमेस्टिक की क्जर ए बाड़ की मानुष के शर्ट टेम्पार्ड कर तो ये नहीं एक खानी भावते हैं एखे देखो जो कैकट अपशन्स रही है तुम्हारे बोलो जो आगे तुम्हारा अपशन्सगुल्लो देखो चेक करो जो को होते अकॉर्डिंग टू यू दें गो टू दसार चलो फार्स्टे जो रही है देखो ग्राविटीज ग्राविटीज मैंने जान तुम्हारा माध्यकर्षण शक्ति तो माध्यकर्षण शक्ति कथा एखे हा वेट्स मान हे एक ओजन कथा बला है फोर्स मान हे जो तुम्हारा जान फोर्स तो से तो अवश्य चाहिए होगा यूलो नहीं बला दरकार नहीं प्रेसार है कारेक्ट अन्सार तो प्रेसार होता जेटार जो तर इल टेम्पार्ड हो जाए शर्ट टेम्पार्ड हो जाए खिटखिटे हो जाए नेक्स्ट चलो ये टाइप क्वेश्चन क्योंकि तुम्हारे डब्ल्यू बी सी एस छाड़ा क्लार्क बो पुलिस बो एगल क्षेत्रे खूब उपयोगी तो योर जो एगल तुम्हारा खूब हेल्पफुल पा और एगो कर ले सिलेक्ट द अपशन दैट कैन बी यूज एज ए वन वार्ड सबस्टिट्यूट फर द गिवेन इट वन वार्ड करते ए हार्ड अफ ए हार्ड और फ्लोक अफ एनिमल्स एनिमल्स जो एक दल था बींग ड्रिवेन इन ए बडी मैंने एक जैगा निर्दिष्ट जैगा चारण क्षेत्र बोलते पर अथवा एक पैसचारे क्षेत्र जो एक जैगा कैटलगुलो के बाद एक ग्रुप अफ एनिमल्स के जो मार्केटर दिखे नहीं जावा हे पैसचारे दिखे नहीं जावा हे तक आपके कि बोलब वन वार्डे बोलते हैं एखे क्योंकि वन वार्ड का हार्ड का फ्लोक दिए क्योंकि एबार जो वो ग्रुपटा के लिए जावा हे से ही नाउन को ड्रोव क्लस्टार स्ट्रंग क्राउड ये देखो ड्रोवटा हे कारेक्ट अन्सार कारण ड्रोव मान ही हे नम्बर अफ कैटल अदार एनिमल्स ड्रिवेन टू ए मार्केट और निव पासचार्स जो को पैसचारे दिखे मैं तृणभूमि चारणभूमिर क्षेत्र दिखे मिडोर दिखे अथवा मार्केटर दिखे हमें एकदल एनिमल्स देखे ताड़िए नहीं जावा हे से ही बला नाउन हिसाब से यूज कर ड्रोवटा तो ये बोलो ड्रोव क्लस्टार अफ स्टार्स है अनेकगुल्लो तारा जो एक संगे थे क्लस्टर अफ स्टार्स बला है स्ट्रंग मैंने हे भीड़ क्राउड एक ही टाइपर होने जो है कारेक्ट अन्सार हे ड्रोव क्वेश्चन नम्बर थ्री ते जा मास्ट एवयड एखे तुम्हारे एर फाइंड आउट करते बोले यू मास्ट एवयड रिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रावलिंग इन ए मेट्रो ए मेट्रो डिंग राश आवार्स एज बोल आर क्वैट आनप्लेजेंट एक्सपिरियन्सेस एखे देखो जो पार्टा एर आता हे क्वैट क्वैटर स्पेलिंग एर आउ आई इि क्वैट मान हम शांत इटा जो भेतरे थक मैं टीयर बहरे नहीं देखो भेतरे आ तो मान हे कि शांत बोलते पर नो नएज इज देयर कंतु जो किऊ इू आई टीई क्वैट मान हे क्वैट मान हम सम्पूर्ण बोझाय टू ए सार्टन डिग्री एक निर्दिष्ट मात्रा पर्त बोझा यहीखाना स्पेलिंग क्योंकि एरट आज बोथ आर क्वैट आनप्लेजेंट एक्सपिरियन्स एक निर्दिष्ट मात्रा पर्त एक खूब खराब अनुभूति हो रकम घटना मनोरम नए सरकम धरण एक अभिज्ञता हो तो किऊ आई टीई एट हे कारेक्ट अन्सार इटा जो भेतरे तक शांत है तो से ही जो देखले एखे देखो नम्बर थ्री हे कारेक्ट अन्सार ठीक है नेक्स्ट चले जा इनकारेक्टलि स्पेल्ड वार्ड जो है एक्सटारमिनेटेड वायलेंस वाइल्ड वाइल्डरनेस अनमानेजेबल तो ये जेटा रंग वार्ड आज स्पेलिंग वायोलेंसर देखो स्पेलिंग भूल आ आईओ एलियन सी होने भिओ आई आपशन टू टाइम कारेक्ट अन्सार नेक्स्ट कैन यू गिव मि सो मेनी एक्साम्पल्स अफ सबर्डिनेट क्लजेस द टीचार आस्कड द क्लस एखे कैन यू गिव मि सो मेनि एक्साम्पल्स यार्टा तुम्हारे तो फिल इन द ब्लैंक्स को देवा थकते परे जेहतु साधारण तो स्टेट गवर्नमेंटर एक्सामेशनगुल्लो तो फिल इन द ब्लैंक्स को देवा है इम्प्रुभमेंट कर देवा है ना सबस्टिट्यूट कर देवा है ना तो ये कि बोलो कैन यू गिव मि सो मेनि एक्साम्पल्स ना बोले सो मेनि मैंने प्रचुर तो सो मेनि एक्साम्पल्स ए रकम भाव ना बोले साम मोर एक्साम्पल्स और उदाहरण कि दीते सबर्डिनेट क्लजर ओपरे तो साम मोर एक्साम्पल्स अफ सबर्डिनेट क्लजेस उज वि द उल विद कारेक्ट अन्सार नम्बर वन नेक्स्ट क्वेश्चने जा इज ही अल रईट नाउ आई आस्कड माइ नेबार्स वाइफ अबाउट हार हजबैंड मिसेस गुलियानी एखे एम आर एस है एक हाँ एखे एम आर एर पर एक एस है तो देखो इजी अल रईट नाउ ये जिज्ञेस करी का 
আমার নেইবার আমার প্রতিবেশীর ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করছি তার নাম কি মিসেস গুলিয়ানি তার হাজব্যান্ডের ব্যাপারে তো এখানে দেখো কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা হবে তোমরা একটু অবশ্যই আমি বলবো যে এটা স্ক্রল করছি তোমরা একটু দেখো এবং কয়েক সেকেন্ড ভাবো তারপরে ভিডিওটা আবার শুনবে পজ করে রাখো এখন যাতে অ্যান্সারটা ঠিকঠাক করতে পারছো কিনা দেখো এটা একটা মক টেস্ট টাইপের হবে কিন্তু তোমাদের জন্যে অ্যাজ দেয়ার টোয়েন্টি ফাইভ কোয়েশ্চেন্স দেখো কি আছে এখানে আমি বলবো দেখো এখানে নাও আছে ফার্স্টে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল নাও আছে তো নাও থাকলে আমাদের দেন করতে হয় দেন আমরা কোথায় পাচ্ছি একটা এখানে পাচ্ছি অপশান ওয়ানে আরেকটা পাচ্ছি দেখো অপশান ফোরে একবার দেন পাচ্ছি তাহলে ওয়ান আর ফোরের মধ্যে যে কোনো একটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে এবার দেখো আই আস্ট মিসেস গুলিয়ানি মাই নেইবার্স ওয়াইফ ইফ আর হাজব্যান্ড ওয়াজ অল রাইট দেন নাম্বার ফোরে আছে আই আস্ট মিসেস গুলিয়ানি ইফ আই নাম্বার নেইবার্স ওয়াইফ মাই নেইবার্স ওয়াইফ ইফ আর হাজব্যান্ড হ্যাড বিকাম এখানে হ্যাড বিকাম দেওয়ার তো কোনো দরকারই নেই পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করার তো কোনো দরকার নেই এই দিকটাতে যেহেতু আমাদের রয়েছে আই আস মানে পাস্ট পাস্ট টেন্স রয়েছে আর এই দিকটাতে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স রয়েছে সেই জন্য আমাদের পাস্ট ইন্ডিফিনাইটে নিয়ে গেলেই হলো তো পাস্ট ইন্ডিফিনাইটে কোথায় আছে অপশান ফোরটাতে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট করা আছে অপশান ফোর ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট চলে যাচ্ছি দেখো ইনকারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার টেরোরিজম আছে অ্যালটমেন্ট বড় অ্যালাভেন্স একটু ভিডিওটা পজ করো পজ দ্য ভিডিও ফর এ ওয়াইল অ্যান্ড থিঙ্ক দ্য অ্যান্সার এখানে কারেক্ট অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যালটমেন্ট এখানে ডবল এল হওয়ার কথা এ ডবল এল ও টি এম ইএন টি টিটা কিন্তু একটা হবে কিন্তু এল এখানে ডাবল এল হওয়ার কথা ছিল স্পেলিংটা লিখছি আমি এ ডবল এল ও টি এম ই এন টি অ্যালটমেন্ট এটা হচ্ছে কারেক্ট স্পেলিংটা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি চলো এর অর ফাইন্ড আউট করতে বলেছে দ্য রিভার্স দ্য রিভার অ্যাপিয়ার্স টু হ্যাভ গট ইটস নেম ফ্রম দ্য টাউন নিয়ার বাই এখানে কোনখানে এরর আছে সেটা আমাদের বলতে হবে তো এখানে দেখো এখানে কিন্তু দ্য রিভিয়ার অ্যাপিয়ার্স টু হ্যাভ গট ইটস নেম এখানে যেটা আছে এখানের মধ্যে কোথাও কোনো এরর নেই তো নো এরর ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার দেখবে বেশিরভাগ যেটা হয় আমাদের যখনই নো এরর হয়ে যায় তখন কনফিউশনটা বেড়ে যায় তো সেই জন্য নো এরর থাকলে কিন্তু বেশি আমি দেখেছি যে নেগেটিভ মার্কিং হওয়ার চান্সটা থাকে স্টুডেন্টসদের মধ্যে সিলেক্ট দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিং অফ দ্য ফলোয়িং ইডিয়াম টু ওয়াক অন এয়ার হাওয়ায় চলছে হাওয়াই চলছে যখন তখন সে কেমন ফিল করছে ডিপ্রেসড হ্যাপি রিচ না কমপ্লিটলি ফ্রি এখানে হবে খুব হ্যাপি যখন ফিল করছে তখন সে হাওয়ায় ভাসছে হাওয়ায় ভাসছে মানে কি খুব হ্যাপি ফিল করছে টু টেক এ চিল পিল তো এখানে দেখবে যে এটা যদি তোমাদের কাছে কমন না হয়ে থাকে তার জন্য বলছি চিল ওয়ার্ডটার মানে কি চিল মানে হচ্ছে কোল্ড মানে ঠান্ডা তো ঠান্ডা রিলেটেড কিছু একটা ওয়ার্ডের মধ্যে থাকতে পারে দেখো কি আছে টু আস্ক এ ডক্টর ফর মেডিকেশান টু কাম ডাউন টু ড্রিঙ্ক কোল্ড ওয়াটার টু গাল্প এ ট্যাবলেট ফর কোল্ড ঠিক এগুলো কিন্তু আসছে না যেহেতু কো মানে এখানে একটা ইডিয়ামেটিকভাবে ইউজটা হয়েছে টেক এ চিলপিল মানে হচ্ছে শান্ত হয়ে যাওয়া বোঝাবে টু কাম ডাউন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার শান্ত হয়ে যাওয়া ঠান্ডা হয়ে যাওয়া মানে শান্ত হয়ে যাবে ঠান্ডা হয়ে যাবে মানে কোল্ড ড্রিঙ্ক কোল্ড ওয়াটার এটা কিন্তু কখনোই আসবে না যেহেতু এটা ইডিয়ামসের কথা বলা হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি দেখো সিলেক্ট দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনোনিম অফ দ্য গিভেন ওয়ার্ড প্রম্পট প্রম্পট মানে কি প্রম্পট মানে হচ্ছে একদম ইনস্ট্যান্ট এরকম বোঝাবে তো এখানে অ্যান্টোনিম বলেছে হ্যাঁ সরি সিনোনিম বলেছে তো প্রম্পট অ্যাকশান নেওয়া এরকম আমরা পড়ি প্রম্পট মানে হচ্ছে তৎক্ষণাৎ এখানে কারেক্ট অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হচ্ছে কুইক লেন্দি মানে হচ্ছে দীর্ঘ স্লো মানে ধীরে ধীরে এটা পুরোপুরি অপোজিট হচ্ছে অ্যান্টোনিম হবে গ্র্যাজুয়াল মানেও ধীরে ধীরে বোঝায় তো সিনোনিম বলেছে যেহেতু এখানে কুইকটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি কারেক্ট ইনকারেক্টলি স্পেলিং কোনখানে আছে দেখো সিনসিয়ার গ্রিভেন্স লিজার সিজ এখানে দেখো লিজার ওয়ার্ডটাতে এরর আছে লিজার ওয়ার্ডটাতে ভুল আছে এখানে স্পেলিংটা হবে এল ই আই এস ইউ আর ই পুলিশ বলো বা ক্লার্ক বলো যেমন ধরো ক্লার্ক যেটা এস এস সি ক্লার্ক যেটা এক্সামিনেশান হয়েছিল বা পুলিশের ক্ষেত্রে বলো বা অন্যান্য সেন্ট্রালের এক্সামিনেশানগুলোতেও কিন্তু এই এরের উপরে মানে এরর বলতে কালে স্পেলিং এরের উপরে কিন্তু কোয়েশ্চেন্স আসছে আজকাল তো লিজারটা হচ্ছে ভুল সিনসিয়ার মানে হচ্ছে হার্টি হার্টলি বা অনেস্টলি বলতে পারো একদম আন্তরিকভাবে সেটাকে সিনসিয়ার বলা হবে গ্রিভেন্স মানে হচ্ছে যে নালিশের যে কারণ কি কারণে তুমি নালিশ করছো সেটা হচ্ছে গ্রিভেন্স সিজ মানে হচ্ছে বাজেয়াপ্ত করা বা ধরে থাকা আটকে থাকা সেটাকে বলা হয় সিজ লিজার এই ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে অবসর এখানে য
কি হবে এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দেখো অ্যাপ্রুভ পাস্ট বা অ্যালাউড হবে না সাপোর্টেড হিম রিলেটিভরা যদি হেল্প করে তাহলে আমরা ডিফিকাল্ট টাইমে সাপোর্ট পাব আমরা একটা সহায়তা পাবো সাপোর্ট পাবো পাস করবে কেন অ্যাপ্রুভ কি বিল কি কিছু যেটা অ্যাপ্রুভ হচ্ছে তা তো নয় অ্যালাউ করা মানে কি সম্মতি দেওয়া সেটাও হচ্ছে না তো এখানে সাপোর্টেডটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার অ্যান্টোনিম বলতে বলা হয়েছে পিউট্রিফাই পিউরিফিকেশন বা পিউট্রিফাই পিওর এই পার্টটাগুলো থেকে এসেছে পিউট্রিফাই মানে বিশুদ্ধিকরণ বলতে পারো তো তারপরে আছে দেখো ডেস্ট্রয় মানে ধ্বংস করা কন্ট্যামিনেট মানে হচ্ছে বলতে পারো যে দূষিত করা কম্বাইন মানে মিক্স করা ডিকম্পোজ মানে পচা এবার দেখো পিউট্রিফাই করা তার অ্যান্টোনিম বলেছে তো পিউট্রিফাইয়ের অ্যান্টোনিমটা কী হবে একটা কোনো জিনিস পিওর পিওর মিল্ক আর সেখানে যখন ওয়াটার কম্বাইন করে দিচ্ছি আমরা মিক্স করে দিচ্ছি তখন আর সেটা কন্ট্যামিনেটেড হচ্ছে না কন্ট্যামিনেট কিন্তু মোটেই হবে না কেননা কন্ট্যামিনেট মানে যে দূষিত করা কোনো একটা জিনিস পিওর আছে তার মধ্যে খাদ মিশছে সোনার মধ্যে বা কিছু অন্য কিছু মিশাচ্ছে মিক্সচার করছি সেটা কম্বাইন করা হবে অপশন থ্রি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন যাচ্ছি দেখো প্যাসিভ ভয়েস করতে বলেছে এটা খুবই ইজি একটা কোয়েশ্চেন দ্য সান রেজ বার্নড মাই ফেস মাই ফেস ওয়াজ বার্নড বাই দ্য সান রেজ অপশান ফোরটা কারেক্ট অ্যান্সার হল এটা খুবই ইজি তোমরা বুঝতে পারছো এবার কি বলা হয়েছে সিনোনিম বলা হয়েছে ডেডিকেটেড ডেডিকেটেড মানে উৎসর্গ করে দেওয়া নিবেদন করে দেওয়া টেডিয়াস মানে এটা কি টেডিয়াস মানে হচ্ছে খুব ক্লান্তিকর কিছু কমিটেড মানে কি কারোর প্রতি কমিটেড হয়ে থাকা মানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থাকা ড্রিয়ারি ড্রিয়ারি মানে হচ্ছে খুব বিষণ্ন মন মরা আর বোরিং মানে তো তোমরা জানোই যে কোনো একটা জিনিস ডাল বা বোরিং সেটা থেকে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না তো এখানে যাচ্ছে ডেডিকেট ডেডিকেট করা মানে হচ্ছে নিবেদিত প্রাণ করা বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াটারও কাছাকাছি সেই জন্য অপশান টুটা নিয়ারেস্ট মিনিং হবে এটা সম্পূর্ণরূপে সিনোনিম নয় কিন্তু কঠিন করার জন্য কোয়েশ্চেনটাকে কঠিন করার জন্য এভাবে নেওয়া হয়েছে কমিট করা মানে হচ্ছে কারোর প্রতি কমিটেড হওয়া মানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আর ডেডিকেট করা মানে কি সেই নিবেদিত প্রাণ তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে তবেই তো আমরা নিবেদিত প্রাণ হব ওই জন্য অপশান টুটা হবে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কি আছে দেখো অ্যান্টোনিম দিতে বলা হয়েছে হোপ আশার অপোজিট আশা হোপ মানে আশা কোনো কিছু এক্সপেক্ট করা চান্স কারেজ অপটিমিজম ডাউট এখানে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে সেটা তোমরা একটু ভাবো হোপের অপোজিট কি হবে কারেজ তো হবে না চান্সও হবে না অপটিমিজম তো আশাবাদী হয়ে গেল নেক্সট যেটা পড়ে থাকছে ডাউট কারোর প্রতি আমার আশা আছে যে সে সেটা পারবে আর আমি ডাউট করছি নাও পারতে পারে তাহলে এইটাই হয়ে যাবে প্রপার অ্যান্টোনিমটা যদিও কিন্তু এখানে অপশানের পুরোপুরি হোপের অপোজিট ডিসপেয়ার হয় সেটা নেই ডাউটটা এখানে যেহেতু আছে ওই জন্য আমাদের নিয়ারেস্ট অ্যান্টোনিম যেটা হবে সেটা ডাউট নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো কি আছে এরর ফাইন্ড আউট করতে বলা হয়েছে দ্য উড কাটার ফেল্ড সাম ট্রিজ উইথ হার্ডলি মেনি এফোর্ট অ্যাট অল এখানে যে পার্টটাতে এরর আছে সেন্টেন্সটা পড়লে বুঝতে পারবে এফোর্ট কি আমরা গুনতে পারি মেনিটা কখন ইউজ হয় যখন আমরা কোনো কিছু কাউন্ট করতে পারি কাউন্টেবল নাউনের সঙ্গে আমরা এফোর্টটা ইউজ করি কিন্তু এখানে তো কিছু গুনতে পারছে না তার জন্য এফোর্টটা যেহেতু চেষ্টা সেটা গোনা যায় না সেই জন্য এখানে হার্ডলি এনি এফোর্ট বলতে হবে হার্ডলি এনি এফোর্ট অ্যাট অল এইটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার তো এই যে দেখো হার্ডলি এনি এটার মানে হচ্ছে অলমোস্ট নো অলমোস্ট নো এ এল এম ও এস টি অলমোস্ট নো মানে নো প্রায় কিছুই নেই সেটাকে আমরা বলবো যে হার্ডলি এনি তো সেই উড কাটারটা মানে কাঠুরেটা কিছু ট্রিজ কেটে ফেললো কোনো যেন এফোর্ট ছাড়াই ফটাফট কেটে ফেললো সেইটাকে আমরা বলবো উইথ হার্ডলি এনি এফোর্ট অ্যাট অল ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি সেই দিক থেকে দেখতে গেলে এখানে অপশান টু অপশান টুটা কারেক্ট না অপশান ফোরটা মেনি এফোর্ট অ্যাট অল এই পার্টটাতে ভুলটা আছে অপশান ফোরটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে দ্য ইন্টারভিউয়ার আস্কড গৌতম ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইউর ড্যাস ইন লাইফ আর এই কোয়েশ্চেনটার দেখো ইন্টারভিউয়ে জিজ্ঞেস করছে গৌতমকে যে তুমি কি আমায় বলতে পারো তোমার লাইফের এটা কি তো কোনটা কি বলেছে ট্রিভিয়ালিটিস মানে হচ্ছে ক্ষুদ্রতা বা তুচ্ছ কিছু জিনিস জিনিস ট্রিভিয়াল মানেই হচ্ছে তুচ্ছ অ্যাসপিরেশনস মানে হচ্ছে যখন কোনো কিছু আমরা ইচ্ছা খুব বেশি বেশি মনে চাইছি অ্যাসপায়ার করছি বা ডিজায়ার করছি খুব বেশি আকাঙ্ক্ষা বলতে পারো অ্যাসপায়ার সামথিং ওর ডিজায়ার সামথিং খুব বেশি আন্তরিকভাবে মনে মনে চাইছি এটা হোক তো অ্যাসপিরেশনস ইন লাইফ এটা একটা হবার চান্স কিন্তু আছে ডিটারমিনেশান মানে মনস্থির করণ কি মনস্থির কি কী করা সেটার সঙ্গে লাইফের আমার কি গোল সেগুলোর কিন্তু কোনো রকম ম্যাচ নেই তো অপশান থ্রিটা কাছাকাছি আসছে তবুও নয় 
ফ্রিভোলিটি ইজ ফ্রি ফ্রিভোলিটি মানে হচ্ছে চপলতা বা বাধ্য নয় চপলামি করছে বা ছেলে মানুষই করা সেগুলো হচ্ছে চপল আর কি দুরন্তপনা সেগুলো তো হচ্ছে না এখানে অ্যাসপিরেশনস ইন ইউর লাইফ এইটা বেশি অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে যে কারণে অপশান টুটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি এটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশান আছে এ সেলফ গভর্নিং কান্ট্রি অর রিজিয়ন যেমন স্বায়ত্ত শাসন যেটাকে বা স্বশাসন যেটাকে বলা হয় সেটার জন্য কোনটা কারেক্ট ওয়ার্ড হবে সেটা হচ্ছে অপশানসগুলো সব কটা দেখে নাও সব কটা অপশানসের মধ্যে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অটোনমি অটো মানেই হচ্ছে স এইউ টিও অটো মানেই হচ্ছে এ সি এল এফ সেলফ মানে স নিজের কথা বলা হচ্ছে ডেমোক্রেসি তো তোমরা জানো ইন্ডিয়া হচ্ছে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি অ্যানার কি মানে কি নৈরাজ্য যেখানে ঠিকভাবে কোনো শাসন হচ্ছে না আর একটা যেটা রয়েছে মোনার কি মোনার কি মানে হচ্ছে রাজতন্ত্র তো রাজতন্ত্রর কথা তো হচ্ছে না এখানে স্বায়ত্ত শাসনের কথা হচ্ছে সেই জন্য অটোনমি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি প্লেস ওয়ার কয়েন্স মেডেলস অ্যান্ড টোকেন্স আর মেড এটা হবে দেখো ওয়ার্কশপ মানে কারখানা কাস্টিং মানেও সেই কারখানা টাইপেরই জায়গা মিল রাইস মিল এটা ওটা হয় যেগুলো মিলের কাজগুলো মিন টু হচ্ছে সেই জায়গাটা যেখানে কি কয়েন তৈরি করা হয় যেখানে পয়সা মানে কয়েনগুলো আর কি এইগুলোকে তৈরি করা হয় নেক্সট চলো টোয়েন্টি ওয়ান ফার্স্ট কম্পিটিশান এখানে বলে দিই ফার্স্ট কম্পিটিশান মানে হচ্ছে প্রচণ্ড ফার্স্ট এফ আই ইয়ার সি ফার্স্ট ওয়ার্টার মানে হচ্ছে হিমস্ট্র হতে পারে অথবা হতে পারে প্রচণ্ড প্রচণ্ড যে কম্পিটিশান চলছে সেটা এখানে কী হচ্ছে রেস্টুরেন্টস হ্যাজ ড্রিভেন আপ দ্য প্রাইসেস রেস্টুরেন্টগুলো এই কম্পিটিশানের ক্ষেত্রে কি করেছে প্রাইসটাকে কম্পিটিশান করে বাড়িয়ে দিয়েছে তো এখানে কি করেছে রেস্টুরেন্টস দেখো এখানে কি বলেছে ফার্স্ট কম্পিটিশান কাদের মধ্যে রেস্টুরেন্টদের মধ্যে কিন্তু রেস্টুরেন্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে অনেকজন মানে দুজনের কথা বলেনি দুজন বললে আমরা বিটুইন দেবো যখন দুজনের মধ্যে কম্পিটিশানের কথা আসবে তখন তো আমরা বিটুইন ইউজ করব কিন্তু এখানে কি আছে দেখো রেস্টুরেন্টস অনেক রেস্টুরেন্টের কথা বলা হচ্ছে তখন আমরা অ্যামাউন্টটা ইউজ করব যখন মোর দ্যান টু অপশানস আর অ্যাভেলেবেল দেন উই ইউজ ফর কম্পিটিশান ফর ধরো কম্প্যারিজন বা কম্পিটিশানের জন্য আমরা অ্যামাউন্ট যে এই প্রিপোজিশানটা ইউজ করি তো অ্যামাউন্ট হবে কি ফার্স্ট কম্পিটিশান অ্যামং রেস্টুরেন্টস হ্যাজ ড্রিভেন আপ দ্য প্রাইসেস নেক্সট কোয়েশ্চেন কী আছে দেখো সিলেক্ট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশান ফর ইচ ব্ল্যাঙ্ক কমিউনিকান কমিউনিকেশন ইজ এ কানেকশন বিটুইন পিপল শেয়ারিং ইনফরমেশান উইথ ড্যাস যখন এখানে দেখো পিপল কিন্তু এখানে অনেকগুলো অপশানস রয়েছে অনেকজন মানুষের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু আদার যখন থাকে তখন আমরা ওয়ান অ্যানাদার বলি ওয়ান অ্যানাদার বলি আর ইচ আদার বলি তো এখানে আদার যেহেতু রয়েছে এখানে আমরা বলবো ইচ আদার ওয়ান কখন ইউজ করি ওয়ানের পরে অ্যানাদারটা জেনারেলি ইউজ হয় এভরির পরে কিন্তু আমরা ব্যবহার করি না দেখবে এভরি আদার বা সাম আদার এরকমভাবে আমরা পিপলসদের জন্য ব্যবহার করি না ইচ আদারটা হচ্ছে বেশি ইউজ করা হয় ফ্রেজটা তো এখানে অপশান টুটা হলো কারেক্ট অ্যান্সার এবার দেখো কমিউনিকেশনের কথাই বলা হচ্ছে এটা কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট বা ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বলতে এটা একটাই সেন্টেন্সের মধ্যে হবে কমিউনিকেশন ইজ কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন এভরিডে লাইফ ড্যাস ওয়ার্ক অ্যান্ড নিয়ারলি এনি টাইম ইউ ইন্টারেক্ট উইথ আদার পিপল এখানে যেটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে অ্যাট ওয়ার্ক ওয়ার্কের আগে আমরা যে প্রিপোজিশানটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে অ্যাট অ্যাট প্রিপোজিশানটা ইউজ হয় অ্যাট ওয়ার্ক দেখবে হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দেওয়ার সময় ওই অ্যাট ওয়ার্কটা পাওয়া যায় তো এইভাবে ডে টু ডে লাইফের আমাদের যে সমস্ত এক্সাম্পলসগুলো একটু ভালো করে যদি ফলো করো তাহলেও কিন্তু কিছু কোয়েশ্চেন্স হয়ে যেতে পারে এগুলো একটু ভাবনা চিন্তা করবে নেক্সট দেখো মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার ইজ গুড ড্যাশ ম্যাথামেটিক্স এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বিভিন্ন এক্সামিনেশনে বারবার আসতে দেখা যায় এই ক্ষেত্রে যখন কোনো পড়াশোনার কোনো ব্রাঞ্চে সে ভালো তখন আমরা সেটা কি করব অ্যাট গুড অ্যাট ম্যাথামেটিক্স তো অ্যাটটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট লাস্ট কোয়েশ্চেন অফ টুডে দেখো মাই গ্র্যান্ড মাদার ইজ সিটিং ড্যাস ফায়ার মানে আমার ঠাকুমা বা আমার দিদা কি করছে আগুনের পাশে বসে আছে তো সেখানে আমরা কোনটা কারেক্ট অপশান অ্যান্সারটা ঠিক করব অন বাই উইথ ইন তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো কিছু একটা এখানে যেটা হবে মাই গ্র্যান্ড মাদার ইজ সিটিং বাই ফায়ার আগুনের সামনে যেখানে ফায়ার প্লেসের সামনে বসে থাকা সেখানে ওপরে বা সঙ্গে এগুলো হবে না মধ্যে হবে না সিটিং বাই ফায়ার তো বাইটা হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে তো চলো এখানে ভিডিওটা কমপ্লিট করলাম নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে টিল দেন অলওয়েজ স্টে মোটিভেটেড অ্যান্ড স্টা